আসসালামু আলাইকুম আমি শারমিন হীরা সিলেট থেকে বলছি বাংলাদেশি ব্লগার মম হীরা চ্যানেলে আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাই কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা যারা গৃহিণী আছি তাদের প্রতিদিন সকালটা কিন্তু একই রকম ব্যস্ততায় কেটে যায় পরিবারের সবাইকে কি খাওয়াবো নিজে কি খাবো এই সব ভাবতে ভাবতেই কিন্তু আমরা দিনে শুরু করি আর তারপর একের পর এক তো কাজ করেই যাই সংসারের শুরুর দিকে এমন হতো যে সকালবেলায় কি খাবো এই টেনশানে রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারতাম না অনেক বেশি অস্থিরতা কাজ করত পরে ধীরে ধীরে চিন্তা করা শুরু করলাম বাসায় তো আটা ময়দা ব্রেড কিছু না কিছু থাকেই আচ্ছা যদি কিছু না থাকে চাল তো আছে সকালে ভাত বসিয়ে দিব এখন আরাম করে ঘুমাই তো যেদিন থেকে এমন ভাবতে শুরু করলাম সেদিন থেকেই ঠিকমতো ঘুমাতে পারছিলাম আর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম আসলে সত্যি কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যায় তো এটা আসলে নতুন আপুদের উদ্দেশ্যেই বলেছি আমার আপুরা প্রশ্ন করেন যে আপু আমি কি করব আমি সংসারের নতুন একটু সাজেশন দেন আসলে কোনো সাজেশনের দরকার হয় না সংসার এমন একটা জায়গা যেখানে সময়ের সাথে সাথে সংসার নিজেই আপনাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেবে একটু ধৈর্য ধরে থাকেন আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন দেখেন এক সময় আপনি আমার থেকেও ভালো সংসার করবেন এখানে পেঁপে লাউয়ের খোসা আর গাজর দিয়ে একটা ভাজি করছি সব সময় আলু দিয়ে ভালো লাগে না এ কারণে আলুটা বাদ দিয়েছি তবে চাইলে কিন্তু এটাতে আলুও দেওয়া যেত এক পাশে ভাজি বসিয়েছি আর অন্য পাশেও রুটিগুলি করে নিচ্ছি তো কেউ রুটি খাবে কেউ পরোটা যে যেটা খাবে সেটাই করে নিচ্ছি এক পাশে ভাজি বসিয়েছি আর অন্য পাশে পরোটাগুলি ভেজে নিচ্ছি আমার অনেক আপুরাই নতুন এর জন্য জানতে চান আমি কিভাবে রুটি পরোটা তৈরি করি এবং ফ্রোজেন করি এগুলির উপরে অলরেডি আমি ভিডিও দিয়ে ফেলেছি তাই হয়তো আর খুব তাড়াতাড়ি দেখানো হচ্ছে না তবে পরবর্তীতে যদি কখনও দেখাই ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন তবে আপনাদের যদি খুব বেশি আগ্রহ থেকে থাকে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওগুলির লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা চাইলে ওখান থেকেও দেখে নিতে পারেন অনেক কাপড়াই জানতে চান নন স্টিক তাওয়ার মধ্যে স্টিলের খুন্তি ব্যবহার করলে তাওয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে কি না এটা নির্ভর করে কোন কোয়ালিটির প্রোডাক্ট ব্যবহার করছেন আপনার খুন্তিটা যদি মোটা হয় আর সামনের এই অংশটা যদি মসৃণ হয় তাহলে কিন্তু আর ক্ষতি হবে না আর যদি পাতলা হয় তাহলে অবশ্যই ক্ষতি হয়ে যাবে আবার কিভাবে ব্যবহার করছি তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে যদি সোজা অবস্থায় খোঁচাতে থাকি তাহলে অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে আর যে শেপে আছে সেই অবস্থাতে যদি ব্যবহার করি তাহলে নষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগই নেই আমি যেহেতু আমার এই চ্যানেলটাতে সংসারে টুকিটাকি কাজকর্ম শেয়ার করে থাকি তো আপনারা যখন কাজ রিলেটেড প্রশ্ন করেন তখন কিন্তু আমি অনেক বেশি খুশি হই আর আমি চেষ্টাও করি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার তবে অনেক সময় দেখা যায় নানান ব্যস্ততার কারণে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না আর সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আগে যখন একটা দুইটা প্রশ্ন আসতো তো পরবর্তী ভিডিওতে আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করতাম আর এখন আল্লাহ রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায় আমার ছোট্ট পরিবারটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তো প্রশ্নের সংখ্যাও একটু বেড়ে গেছে আমার এই ছোট্ট মস্তিষ্ক এতগুলি প্রশ্ন একবারে মনে রাখতে পারছে না এ কারণে অনেক কিছুই মিস হয়ে যাচ্ছে এখন আমি কিছু কিছু প্রশ্ন লিখে রাখার চেষ্টা করি এবং সেই প্রশ্নগুলি যদি বারবার ঘুরে ঘুরে আসে তো বুঝতে পারি এটার উপরে আগ্রহ বেশি সেই অনুযায়ী ভিডিও করি বা আনসার করার চেষ্টা করি বেশ কিছুদিন আগে আমি ইয়োগার্ট কাপকেক বানিয়েছিলাম ওটা দেখে অনেক আপরাই আমার কাছে কেকের রেসিপি চেয়েছেন আসলে প্রথম দিকে আমি ভাবতাম যে এটা যেহেতু লাইফস্টাইল ব্লগ চ্যানেল এখানে রান্নাটা হয়তো কেউ অতটা গুরুত্ব সহকারে দেখবে না এই কারণে খুব হালকার উপরেই করে যেতাম তবে আপনাদের আগ্রহ দেখে এখন বিষয়টা আমি বেশ সিরিয়াসলি নিয়েছি প্রতিদিনই আমরা কম বেশি রান্না করি আর সব রান্না তো আসলে রেসিপি আকারে দেওয়া সম্ভব হয় না তো এখন থেকে ঠিক করেছি যে রান্নাটার উপরে বারবার রিকোয়েস্ট আসবে সেই রান্নাটা পরবর্তী কোনো একদিন রেসিপি আকারে শেয়ার করব এতে করে আপনারাও খুশি হবেন আর আপনাদের খুশি দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগবে মানুষের ভাগ্য মানুষকে কখন যে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে আগে থেকে কিন্তু আমরা কেউই বুঝতে পারি না 
সাত আট মাস আগে আমি যখন চ্যানেলটা খুলেছিলাম তার আগে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছাড়া আমাকে আর তেমন কেউই চিনত না আমাদের তিনজনের এই ছোট্ট সংসারটা নিজেদের কাজকর্ম পড়াশোনা ঘোরাফেরা সব কিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলছিল হঠাৎ করে লকডাউন শুরু হয়ে গেল নুরের বাবা যেহেতু জব করে তো ও সব সময়ের মতো এখনও ব্যস্ত আর আমি নিজের কিছু ব্যস্ত সময় হারিয়েছি তো সংসারের কাজের পাশাপাশি কিছু অলস সময় পার করা শুরু করলাম তখনই মনে হলো ইউটিউবে একটা চ্যানেল খুলি আর শখের বসে হঠাৎ করে খুলেও ফেলেছি অল্প কয়েকটা ভিডিও দেওয়ার পরই ফিল করলাম যে আমার সব পূরণ হয়ে গেছে এখন চ্যানেলটা বন্ধ করে দিব তো যখন ভেবেছি তখনও কিন্তু অলরেডি একটা ভিডিও কমপ্লিট অবস্থা আমার হাতে তো মনে হলো এটা ছেড়ে দিয়ে তারপর বন্ধ করব এটা ভাবতে ভাবতেই দু একদিন চলে গেল তো হঠাৎ করে একদিন সকালে উঠে দেখি আমার ভিউ নর্মালি যাচ্ছিল তার ডাবল হয়ে গেছে যেমন দুই তিনশো থেকে চার পাঁচশো হয়ে গেছে আমি ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারিনি পরে ফিল করলাম যে ইউটিউব প্রমোট করা শুরু করেছে তো ভাবলাম দেখি এরপর কি হয় আরও দু একটা ভিডিও দিলাম এভাবে বাড়তে থাকলো এখনও প্রতিবার ভিডিও রিলিজ করার সময় ভাবি এটাই হয়তো শেষ কিন্তু কেন যেন আপনাদের ভালোবাসা বারবার আমাকে আপনাদের কাছে টেনে নিয়ে আসে এক পর্যায়ে এসে আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছি কোনো স্বার্থ ছাড়া আপনারা আমাকে যে ভালোবাসার সাপোর্টটুকু দিয়েছেন যার জন্য আজ আমি এখানে আপনাদের প্রতি যত বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন আমার কাছে মনে হয় যেন সেটা কমই পড়বে তো এর জন্যই চেষ্টা করি আপনাদের ছোট ছোট আবদারগুলি পূরণ করতে এতে করে মনে হয় কিছু তো আপনাদের জন্য করতে পেরেছি Play, but you're never gonna be me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stain from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange uh, I'll be the best above all the rest Put me to the test and Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon, no coming in second This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing New focus, no guessing, just bold an obsession All in his possession, you got the retention I leave an impression and take a redemption Just kill no discretion, your mind is a weapon 11-11, it's time for progression, uh! You could try to play, but you're never gonna be me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stain from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You 
don't wanna be fast asleep when they scheme Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me so he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race, life is a chase I don't wanna... ...the patient pani, market thaka abosthai prochur brishti hoye chilo বিকেলে নাস্তার জন্য একটা কেক বানাচ্ছি তো মনে হলো রেসিপি আকারে আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করি এটা কিন্তু কোনো স্পেশাল রেসিপি না এটা আমি যেভাবে করি সেই মাপটাই দেখাচ্ছি এখানে আমি নিয়েছি দুইটা ডিম এক কাপ ময়দা হাফ কাপ চিনি ওয়ান থার্ড কাপ তেল ওয়ান ফোর্থ কাপ লিকুইড মিল্ক এক চা চামচ বেকিং পাউডার এক চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স এখানে যে তেল দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা তেল দিয়েও করা যায় আবার চাইলে বাটার মিক্স করা যায় তো আমি এক টেবিল চামচ মতো বাটার মিক্স করেছি আর ওইটার সহই ওয়ান থার্ড কাপ হয়েছে চাইলে পুরোটাও বাটার দিয়ে করা যায় আমি এখানে সামান্য পরিমাণে লবণ দিচ্ছি বাটার যদি সল্টেড হয় তাহলে লবণ দেওয়ার দরকার নেই আর তেল দিয়ে করলে অবশ্যই একটু লবণ দিতে হবে এতে করে কেকের স্বাদ আরও কয়েক গুণ বেড়ে যাবে প্রথমে আমি তেল চিনি আর লবণ ভালোভাবে বিট করে নিয়েছি তারপর এক এক করে ডিম দিয়ে দিচ্ছি কেউ যদি হাত দিয়ে হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে বিট করেন তাহলে অবশ্যই ব্লেন্ড করে চিনিটাকে পাউডার করে নেবেন তাহলে কষ্ট কম হবে আর ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করলেও কিন্তু চিনিটা পাউডার করে নেওয়া ভালো তবে আমার একটু আলসেমি লাগে এ কারণে আমি সরাসরি দিয়ে দিই আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন প্রতিটা জিনিস আমি আলাদা আলাদা করে দিয়েছি এমনকি ডিমটাও আমি দুইবারে দিয়েছি যত বেশি বিট করা হবে তত বেশি কেক স্পঞ্জি আর সফট হবে এখন শুকনো উপকরণগুলি আমি একসাথে চেলেও নিচ্ছি সেই সাথে ডিমের মিশ্রণের মধ্যে দিয়েও দিচ্ছি আমার রান্না বান্না দেখে আপনারা কতটুকু উপকৃত হবেন আমি জানি না তবে আমার কাছে সব কিছু সহজ ভার্সনটা পাবেন চালনি থেকে একটু একটু চেলে চেলে ব্যাটারের ভিতরে দিচ্ছি আর সেই সাথে লিকুইড মিল্কটাও একটু দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি একসাথে আমার সব কাজ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকের রান্নার ধরন আলাদা কারোর সাথে কারো মিল হবে না এটাই স্বাভাবিক আর মিল খুঁজে খুব একটা লাভও হয় না ফাইনালি রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পর দেখতে এবং খেতে কেমন হলো এটাই দেখার বিষয় ব্যাটারটা আমি মোটামুটি রেডি করে ফেলেছি এখন মোল্ডটা গুছিয়ে নিচ্ছি এটা যদিও ননস্টিক মোল্ড এটার মধ্যে একটু অয়েল ব্রাশ করে নিয়ে তারপর ময়দা ডাস্ট করে তার মধ্যে কেকটা বানিয়ে নেওয়া যায় তবে আমার কাছে কেন যেন মনে হয় এর মধ্যে যদি একটা পেপার বিছিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই মোল্ডের ননস্টিক ভাবটা অনেক দিন টিকে থাকে নর্মালি কেকের নিচে যে পেপারটা আমরা দেখতে পাই ওটাকে বাটার পেপার বলে আমরা যারা শখের বসে কেক বানাই বাসাতে তাদের ক্ষেত্রে আসলে ওই ধরনের পেপার কেনার দরকার হয় না বাসায় যে কাগজ থাকে ওই কাগজে একটু অয়েল ব্রাশ করে নিলেই বাটার পেপারের কাজ করে দেয় এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলি আমরা যদি এক পাউন্ড কেকের ব্যাটার তৈরি করে সেটা যদি দুই পাউন্ড কেকের মোল্টের মধ্যে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওই কেকটা কখনোই ফুলবে না তো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমার কেকের ব্যাটার কতটুকু সেই অনুযায়ী মোল্ড সিলেক্ট করতে হবে আর একটা কথা বেকিং আইটেম তৈরি করার ক্ষেত্রে মেজারমেন্টটা কিন্তু খুব বেশি জরুরি আমাদের বাসায় যে কাপ থাকে আর চামচ থাকে এগুলি কিন্তু বিভিন্ন শেপের হয়ে থাকে তো ওটা দিয়ে মেপে অনেক সময় পরিমাণটা ঠিকঠাক হয় না তো চেষ্টা করবেন মেজারমেন্ট কাপটা ব্যবহার করতে সবটুকু ব্যাটার মোল্টে দেওয়ার পর সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তারপর একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি এতে করে ভেতরে যদি কোনো এয়ার বাবল থাকে তো বেরিয়ে আসবে প্রিহিট করা ওভেনে আমি একশো সত্তর ডিগ্রিতে রেখে তিরিশ মিনিট বেক করে নেব কেকটা হয়ে গেলে কিছু একটা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে তা না হলে এর ভেতর থেকে ময়েশ্চার বেরিয়ে গিয়ে কেকটা অনেক ড্রাই হয়ে যাবে মোটামুটি একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আমি কেকটা কেটে নেব এখানে যে একটা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন এটা কেকটা হয়েছে কি না সেজন্য আমি এই ছুরিটাই দিয়েছিলাম
আমি জানি না এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমার সাথে আছেন কি না যদি থেকে থাকেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আপনি চাইলে কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর পাশে থাকা বেল বাটনের অল অপশনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন এতে করে আমার ভিডিও ছাড়া মাত্রই আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এই তো কেকটা খাওয়ার জন্য একেবারে রেডি হয়ে গেছে খেতে কেমন হয়েছে সেটা আর বলছি না আপনারা ট্রাই করলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন তবে দেখতে কেমন হয়েছে এটা চাইলে আপনি জানাতে পারেন আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম